ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ರಂಗಪಯಣದ ಒಂಬತ್ತನೇ ಸಂಚಿತ ಸಂಚಿಕೆಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಇಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ರಂಗ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಟ ಹಾಗೂ ಸಂಘಟನೆಗಾರ ಮಂಜು ವಿಟ್ಲ ಅವರು ಬನ್ನಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡೋಣ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೊದಲಿಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ಹೌದು ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನದ ಮಧುವನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್ ರಂಗ ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ರಂಗ ಪಯಣದ ಆಸಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್ ನಾನು ಓ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ಹೌದು ಸರ್ ನನಗೆ ಬಹುಶಃ ಯಾರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕದಂಥ ಒಂದು ಅನುಭವ ನನಗಿದೆ ಬಾಕಿ ಕೂಡ ನನಗಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಮನೆಯ ಒಂದು ಕಲಾ ಶಾಲೆ ಆಗಿತ್ತು ಹೌದು ನನ್ನ ಅಜ್ಜ ಬಿಟ್ಲ ಬಾಬ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಕಲಾವಿದ ಅವ ಎರಡು ಕೈರಿ ಚಿತ್ರ ಮಾಡುವಂತ ದೊಡ್ಡ ಕಲಾವಿದ ಜಮೀನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವು ತಮಿಳುನಾಡು ಹಾ ತಮಿಳ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಲೇಖ ಅಂತ ಪಿಕ್ಚರ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಶೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತ ಮನುಷ್ಯ ನನ್ನ ತಂದೆ ರಾಕ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಕಲಾವಿದ ಮತ್ತೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮೂರ್ತಿ ರಚನೆಗಾರ ಕೊನೆಗೆ ವಾಚಿ ರಿಪೇರಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದವರು ನನ್ನ ಮಹ ಇದ್ದಾರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಪೂಜಾರ ಕಟ್ಟಿ ತಿಳಿಯುತ್ತರು ಅವ್ರು ಹಾಗೇನೆ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಗಳು ಮಾಡೋದ್ರೆ ಅದು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತವರ ಮನೆ ಹೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಚೇತನ್ ನಮ್ಮ ಇವರೆಡ ಕಲಾವಿದರು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಂದ್ರೆ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಟೀಚರು ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಟೀಚರು ನನ್ನ ಅಜ್ಜ ಟೀಚರು ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಟೀಚರು ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಟೀಚರು ಹೀಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತು ಮತ್ತು ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಕಲೆಗೆ ನನಗೆ ಸಂಬಂಧ ನನ್ನ ತಂದೆ ಒಳ್ಳೆ ಮೇಕಪ್ನವರು ಓ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಕಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಗೌರವ ಅಭಿಮಾನ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದನಾದ ಕಲಿಯುವವನನ್ನು ಎಷ್ಟು ಜನ ಗೌರವಿಸ್ತಾರೆ ಹೌದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತರೊಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ಅಜ್ಜ ಪಳಗಿದವರು ಓ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನ ನಾನು ನಾಟಕ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಇಂಥವು ಯಾರಿಗಿದೆ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಹಿರಿಯರಿಂದಲೇ ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರಾವೃತ್ತಿ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವರಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಲಾವಿದ ನಾನಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅದೇ ಕಲಾವಿದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ನೀವು ಹೇಳುದು ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡತನ ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡತನ ನೀವು ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದಾರ ಅದೇ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಂತವರನ್ನು ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡುವುದೇ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ್ಯ ಸರ್ ಇನ್ನು ರಂಗ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಎಷ್ಟು ಸುದೀರ್ಘ ಅವಧಿ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಇವಾಗ ನನಗ ಹೌದು ನಾನು ಏಳನೇ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಮುಂಚೆ ಐದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರಿಕ ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನೋಡಿ ಸೂರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದ ಪಾರ್ಟ್ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸುರ ಆಯಿತು ಅವಾಗ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಇದು ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಏಳನೇ ಕ್ಲಾಸಿನ ಪುತ್ರ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋದೆ ನಾನು ತುಂಟ ತನ್ನ ತಡೆಯಕ್ಕಾಗದೆ ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಪುತ್ರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹುಚ್ಚ ನಾಟಕ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಹುಚ್ಚ ಹುಚ್ಚ ಅಂತ ನಾಟಕ ಅಂದರೆ ನಾಟಕ ಆಗಿ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಮಾಡೋದು ಆ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕದ ಮೇಲೆ ಗೌರವಿಸಿದ್ರು ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಮರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ಕೂಡ ಆ ನಾಟಕವನ್ನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದರು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹುಚ್ಚನ ಪಾತ್ರ ಯಾಕೋ ಒಂದು ಖುಷಿಯಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಹಾಗೆ ನಾಟಕದ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಹುಚ್ಚ ನಾಟಕ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಹುಚ್ಚನ ಪಾತ್ರ ಹೌದು ಆಮೇಲೆ ಹುಚ್ಚು ನಾಟಕ ಹುಚ್ಚ ಆಗಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಕು ಅಂದಿಗೆ ಹಿಡಿದ ಹುಚ್ಚು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ನೆನೆಸಿದ್ದೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಹೌದೌದು ನಾಟಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಾಗೆ ಸರ್ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರು ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಉದಾಹರಣೆ ಉದಾಹರಣೆ ಸರ್ ಸರ್ ಮತ
ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಕಲ್ಯಾಣ ನನಗೆ ಬೈದಿದ್ದು ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಾಡ್ತು ಖಂಡಿತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಕಲಾವಿದರು ಬಂಗ ಬರ್ತಾರೆ ಆಚೆ ಬಂಗ ಬರ್ತಾರೆ ಭಯಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಜೀವ ಬಿಟ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅರ್ಪಣ ಭಾವದಿಂದ ನನ್ನ ಏನೋ ಹೊಸತನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಫೇಲ್ ಆದಾಗ ಅದು ನನಗೆ ಬರಬೇಕು ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅದು ಅಹಂಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಬರ್ತೈತೆ ನೀವು ಏನು ಕೇಳಿದ್ರಿ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಅದೇ ನಾಟಕ ರಂಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸುದೀರ್ಘ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರದ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಯಾವ ಪಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ನನಗೆ ಬಹುಶಃ ಯಾರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕದಂಥ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವರಾಮ್ ಖಾನ್ ಅಂತ ಚೋಮನಗುಡಿ ಓ ಕೆಲ ನಾವು ಇಟ್ಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವಳ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ವಿಟ್ಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಸೇರಿ ನಮಗೆ ಕೂಟ ಮಾಡಿದ್ದರು ನಾನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೇರ್ತೆ ನಾಟಕದಾಗ ನಶಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಚೋಮನ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ನಾನು ಪುಸ್ತಕ ಓದಿದ್ದೀನಿ ಚೋಮ ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತಿಗೂ ಸತ್ಯ ಕತೆ ಅದು ಹೌದು ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನೋವಿನ ಕತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಹೌದು ಅಲ್ವಾ ಕೃಷಿಕನ ನೋವು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಬಹುಶಃ ಅದನ್ನ ನಾಟಕವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಅಚ್ಚೋಮ ನಾನು ಮಾಡಿದೆ ಭಯ ಇತ್ತು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಮಾಡಿ ನಾಟಕವನ್ನು ಅಭಿನಯಿಸ ದೊಡ್ಡ ಅವ್ರು ಸ್ಟೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಮೈದಾನ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬಯಲುರಂಗ ಬಂದಿರಂಗ ಬಂದಿರಂದ್ರೆ ನಾಟಕ ನನಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಹೊಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಹೊರಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಹೌದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಚೇತನ್ ಕೊನೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ನನಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತಿಲ್ಲ ಚೋಮನ ಏನು ಆಶೆ ಇದೆ ಏನು ಕನಸಿದೆ ಏನು ನೋವಿದೆ ಮಗಳು ಓಡಿ ಹೋದ್ದು ಜಾತಿ ಬೇರೆ ಸೇರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ದು ಮತ್ತೆ ಅವ ಕಸಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅದು ದೊಡ್ಡವರ ದೊಡ್ಡ ಸಣ್ಣತನದಿಂದಾಗಿ ಪಟ್ಟ ಕಷ್ಟವನ್ನು ನಾನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅಭಿನಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ನನಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ತುಂಬ ಕಷ್ಟದ ವಿಷಯ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತಿಲ್ಲ ಅದು ಸವಾಲು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ತುಂಬ 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 ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಿರ್ದೇಶಕ ಮೋಹನ್ಸೋನ ಕೃತಿ ದೇವರಾಜ್ ಅವರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ನಿರ್ದೇಶನ ಅದೇ ಪಾಠ ಮಾಡಿತ್ತು ಓ ಆಗ ನನಗೆ ಅವರೇ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟರು ಇಲ್ಲ ಮಂಜು ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ಆಗಿ ಕೊನೆಗೆ ದುಡ್ಡಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತದೆ ಬಾಸ್ತಾ ಬಾಸ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಮುಗಿತು ಮುಗಿತದೆ ಆ ಅದು ಉತ್ತಮ ಪಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಾತ್ರ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಚೋಮ ಮಂಜು ಇಟ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ವಿಷ ಅಂಥ ಪಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಾನು ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ನಾಟಕ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಅದೊಂದು ಪಾತ್ರ ಇತ್ತು ಮನುಷ್ಯ ಹೋಗಿ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ತೋರಿಸ್ತು ಕೊನೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೇ ಬಲೆ ಆಗುತ್ತೆ ತಾನೇ ಹೆಣದ ಬರೆಯಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಬಲೆ ಆಗೋದು ಅಂತ ಅಂತ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡುವ ಅಂತ ನಾಟಕ ಮಾಡಿದೆ ಅದು ನಾನು ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದೆ ಇನ್ನು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಜಂಡಿ ಕೂಡ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಇದರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಅವಾಗೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ನಾನು ಪುಸ್ತಕ ಇತ್ತು ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವುಗಳು ನನಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಮಾ ಒಂದು ಹೊಸ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಶೆ ಇತ್ತು ಒಂದು ಅನಾಕ್ ಅವರ ಕಾದಂಬರಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ನನಗೆ ಸುವರ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅಂತೇಳಿ ಆ ನಾಟಕದ ಕಥಾ ವಸ್ತು ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಏನು ಮರ್ಯಾದ ಪುರುಷೋತ್ತಮನ ಕರಿತೇವೆ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಯಾರದೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಕಾಡಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಓಕೆ ಮತ್ತು ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸೀತಾ ಮಾತೆಯದ್ದು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣಮೂರ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಖಂಡಿತು ಸ್ವತಃ ಪತ್ನಿ ಏನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದಾಕೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಚಾಗ ಮಾಡಿದಾಕೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದ
ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು ಪಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು ನೋಟಿಸ್ ತೆಗೆದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಹುಚ್ಚು ಇಲ್ಲ ಇತ್ತು ಯಾವುದು ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ರೈಲ್ವೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಅದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಗುಣ ಕೂಡ ನನಗಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ನಾಟಕಗಳ ತುಂಬಾ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಕಲಾವಿದರು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಕಲಾವಿದರು ಬಿಟ್ಲಾ ಅಂತ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಒಂದು ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನನಗೆ ಆಗ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಈಗ ನನಗೆ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ವಾ ಸರಿ ಆವಾಗ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನನಗೆ ಸುಲಭದ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಕೆ ಎನ್ ಟೇಲರ್ ನಾಟಕ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ತನಕ ಹೋಲ ಕಲ್ಲರ್ ದಿತ್ತಿ ಬೇರೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಟೈಲರ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನಾಟಕ ರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮಾಷೆ ಜೋಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ ಅದು ಕೆ ಎನ್ ಟೈಲರ್ ಮೇಲೆ ಬಂದದ್ದು ಇವತ್ತಿನ ಮಂಗಳೂರು ಯಾವ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಈ ಜೋಕ್ಸ್ ಬಂದದ್ದು ಹೇಗೆ ಯಾರ್ದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಕೆ ಎನ್ ಟೈಲರ್ ಲೆಕ್ಕ ಅಂತಾರೆ ಅವರು ಆ ಡೈಲಾಗ್ ಅನ್ನು ಹೇಳೋದು ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡೋದು ಆ ಡೈಲಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಶೈಲಿ ಒಂದಿತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಇತ್ತು ಹಾಗೆ ನಾವು ಅವ್ರ ನಾಟಕ ಹೈಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಹಾಗೆ ಅವರೇ ಒಂದು ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕಲ್ಲು ದೇವರ ನಾಟಕ ಆ ನಾಟಕವನ್ನು ಅವರೇ ಈಗ ಬಂದಿದ್ರು ಕೊನೆಯ ನಾಟಕ ಒಂದು ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ನಾವು ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೋರು ಅವ್ರ ನಿರ್ದೇಶನ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಕಲೆ ಇದ್ರೆ ಬೈದಿದೆ ಅವರು ನನಗೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ನಾಟಕ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು ನಾನು ಸಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸೌಜನ್ಯದಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಸಾಯ್ಬೇಕು ಹೀರೋಯಿನ್ ನಾಲ್ಕು ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಅವರು ಏನು ಅವಳು ತಪ್ಪು ಮಾಡದೆ ಅವಳು ಕೊನೆಗೆ ಸೊಸೈಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಕಡೆ ಯಾಕೆ ಸಾಯ್ಬೇಕು ಅವಳು ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣುಗಳು ಏನೋ ಪಕ್ಕ ಏನು ಅಪಾದ ಕೇಳಿದ ಕೂಡ ಸಾಯುವುದಲ್ಲ ಅದು ಪರಿಹಾರ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಖುಷಿಯಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಅವಳು ಬದುಕುತ್ತಾಳೆ ಅದು ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಅವರು ಬೈತಿದ್ರು ಟೈಲರ್ ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿದ್ರು ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಖುಷಿ ಅದು ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಕಲಾವಿದರು ನಾನು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಇರ್ಬೋದು ಇವರೆಲ್ಲ ನಾಟಕ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ನಾಟಕ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು ಮೋಹನ್ ಸೋಹನ ಎಂಬುದು ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವರಾಮ್ ಖಾನ್ ಅಂತ ಇಬ್ಬರದ್ದು ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಬಾಕಿ ಸೊ ಎಲ್ಲಕ್ಕೆ ನಾನೇ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವ ನಾನು ಅವಾಗ ಸುವರ್ಣಮೂರ್ತಿ ನಾಟಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅದು ಅಂತ ನಾಟಕ ಅಜಯ್ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ನಾಟಕವನ್ನು ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಈ ನಾಟಕಗಳನ್ನ ಆಡುವಾಗ ತುಂಬಾ ಶ್ರಮ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ವಿಷಯ ನಾಟಕಗಳ ಹೆಚ್ಚು ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಹೆಚ್ಚು ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಬರೆದದ್ದು ನನ್ನ ಎರಡೇ ನಾಟಕ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಅಕ್ಷಬ್ಧ ನಾಟಕ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ನೀವೇ ಬರೆದು ಅದೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಸರಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಆ ನಾಟಕ ತುಂಬ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದರ ತನಕ ಹೋದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಬಾರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಗಿದೆ ನಂದು ನನ್ನ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೆಟ್ ಆಗಾಗ ಹೋಗೋದು ಅವ್ರು ಬರೀ ಐದು ಸಾವಿರ ಮೇಕಪ್ ಸೆಟ್ ಪರ್ದೆ ಸೆಟ್ ಮೈಕ ಸೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಸಮೇತ ಮಾಡಿ ಬರೋದು ಅಲ್ಲ ನಾನು ಈಗ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೇಳೋದು ಆ ರೀತಿ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಕಲಾವಿದನ ಸಂಭವನ ಇಷ್ಟ ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇದು ಬೇಕು ಕೇಳಬೇಕು ಯಾಕೆ ಇದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕಲಾವಿದರೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಈಗಿನ ಫೇಮಸ್ ಕಲಾವಿದ ಬೈತಾನೆ ವಿಶ್ವ ಮಧು ಅವರ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಚ್ ಕೆ ನಯನಾಡು ಹೌದು ಅವರು ನನಗೆ ಸಂಜೆ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ನಾಟಕ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ರಾತ್ರಿ ಹೇಳಿ ಸಂಜೆ ಹೇಳುದು ಕಿಂಚಿನ ವಿಷಯ ಇಂಚಿನ ಚೌಡ ಇಂಚ ಇಂಚ ಚೌಡ ಇಂಚ ಚೌಡ ಇಂಚ ಹೇಳುದು ಅವರು ಮರುದಿವಸ ಬೆಳಿಗ್
ಹುಬ್ಬಿ ಬಿರಾಣ್ ಅಂತ ಕಂಪೆನಿ ಇತ್ತು ಅವರು ಇಡೀ ವೈಕುಂಠ ದರ್ಶ ಜಯವಿಜಯ ಇರ್ತಾರೆ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಶಾಪ ಬರ್ತದೆ ಅವಾಗ ಅವರ ಅಡ್ರೆಸ್ಗಳು ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೀದಾ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಹತ್ರ ಬರ್ತಾನೆ ಹತ್ರ ಹತ್ರ ಮಹಾಶೇಷದಲ್ಲಿ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ಬರ್ತಾನೆ ಈ ದೃಶ್ಯ ಆಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಕಮ್ಮಿಯ ಅವಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಸಾಧನೆಗಳಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾಟಕದ ಇದು ನಾಟಕದ ವಿಭಿನ್ನತೆಗೆ ಅವತ್ತೇ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವತ್ತು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿಗಳು ಏನಿದೆ ಅದು ಮೊದಲೇ ಇತ್ತು ಇಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅವ್ರ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅವ್ರ ನಾಟಕ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕುದುರೆ ನಿಷ್ಠೆ ಇರ್ತಿದ್ರು ಶೂಟ್ ಮಾಡುವ ರಾಣಿ ಕಿತ್ತೂರು ಚೆನ್ನಮ್ಮ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಅಂತ ನೀವು ನಂಬಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಹೇಳ್ತೀನಿ ತಿರುಗು ರಂಗ ಮಂಟಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೋಡ್ ಸಿಂಗ್ ಇಡೀ ವೇದಿಕೆ ತಿರುಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಮನಸ್ಸಿನ ಬರ್ತದೆ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಾಟಕ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಆದ ಸಾಧನೆಗಳು ಈಗ ನಾನು ಅಚ್ಚರಿ ಆಗ್ಬೋದು ಮನೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಮೂರು ಮಾರ್ಗ ಬಾಗಿಲು ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನಾ ನವ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳೋದಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಲ್ಲ ಆಗಿನವರ ತಾಕತ್ತು ಅದು ಸರ್ ಆ ಕಂಠಪಾಠ ಅಂತ ಪದ್ಯ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾಧ್ಯನ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಆ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನ ಖಂಡಿತ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಹಿರಿಯರ ನಾಟಕ ಇವತ್ತಿನ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ ಅಂತ ನನಗೆ ಹಳೆ ಬೇರು ಹೊಸ ಚಿಗ್ರು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಈಗ ಬದಲಾವಣೆ ತುಂಬಾ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಇವತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದರು ನೀವು ಸಹ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬಂದು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಬಂದು ನಾಟಕವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅದು ಮುಂಚೆ ಹಾಗಲ್ಲ ಈಗಿನ ಕಲಾವಿದನಿಗೆ ಸಂಜೆ ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ಏಳು ಗಂಟೆ ನಾಟಕ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಅವನ ಅಡ್ರೆಸ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಾಟಕ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾರೆ ಮರಸ ಬೆಳಿಪುರ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೊಂದು ನಾಟಕ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಜೆ ನಾಟಕ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಆವಾಗ ಹಾಗಲ್ಲ ನನ್ನ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿದ್ದವರು ಗಾರೆ ಕೆಲಸದಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋವ ಹೌದಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಯಾವುದೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಏಳು ಗಂಟೆಗೆ ಬೆವರಿಸಿ ದುಡ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಯಾರದ್ದು ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟಲ್ಲಿ ಮೈದಾನ ನಾಟಕ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಲ್ವಾ ಶ್ರಮ ಒಂದು ಪೈಸೆ ಆಶೆ ಇಲ್ಲದೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಯಾರೋ ಮನೆಯಿಂದ ಚಾ ತಂದು ಕೊಡೋದು ಅವಾಗ ಇಡೀ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಒಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆ ಜಾತಿ ಈ ಜಾತಿ ಅವ್ವ ಇವ ಅಂತಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ನಾಟಕದ ಭೂಮಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಸಂಕೇತ ನಾಟಕ ಅದೇ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಬ್ಬರಿಗೂ ಬಹಳ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಬಹಳ ಖುಷಿ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳೋದು ಏನು ಗೊತ್ತು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಇತ್ತು ನಾನು ನೀಲಿಗೆ ನೀವು ನಾಟಕ ನೋಡ್ತೀರ ಒಬ್ಬ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂದು ಬೇರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅವನ ಆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅವನ ಮಾತು ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಅವರ ಟಿ ವಿ ನೋಡಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಇಂಥ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾಕಂದರೆ ಆ ನಿರ್ದೇಶಕ ತನ್ನ ಕಲಾವಿದನ ಹಾಗೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಚಿಂತನೆ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಆಯಿತು ನಾನು ಅಷ್ಟು ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ ಆಯಿತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಚಿಂತನೆ ಏನಂದರೆ ನನ್ನ ಕಥೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅದನ್ನು ನನ್ನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಜೀವ ತುಂಬಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡೋದು ಇದು ನನ್ನ ನಿರ್ದೇಶನ ಇದು ನನ್ನ ಚಿಂತನೆ ಆಗಿತ್ತು ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಚಿಂತನೆ ಹಾಗಿತ್ತು ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಟೀಕೆ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಬೈಗಳು ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಿತ್ತು ಸಂತೋಷ ಅಳು ನುಂಗಿ ನಗು ಒಮ್ಮೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಇತ್ತು ಆ ಟೀಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಇಟ್ಲೆ ನಾಟಕ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ಹೋದ ಮೇಲೆ ನನಗೊಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಬರ್ತಿತ್ತು ಮಂಜು ನಿಮ್ಮ ನಾಟಕ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಆ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಬಾರ್ದಿತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಂಥ ರೀತಿ ನನ್ನನ್ನು ವಿಟ್ಲದವ್ರು ಸ
ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆವು ನಾಟಕದ ದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಒಂದು ಕನಸಿನ ಸೀನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೋಜಿದ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಈ ಕುಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕುಕ್ಕೆ ಹೆಣದ ಕುಕ್ಕೆಗಳೇ ಬರ್ತಲ್ಲ ಹೌದು ತೂತು ತೂತು ಆ ಕುಕ್ಕೆಯನ್ನು ಗ್ಯಾಂಗ್ ಬುಟ್ಟಿ ಟೈಮ್ ಲೈಟ್ ಕೇಳಿಯೋದು ಲೈಕ್ ತಿರುಗಿಸ್ತ ಕೂಡಲೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡಿ ತಿರುಗಿದ ಕಾಣ್ತದೆ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆವು ನಾನು ಮಧುರಣದ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಕುದುರೆ ಓಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ದೃಶ್ಯ ಬರಬೇಕು ಒಂದು ಎರಡು ಗೆರೆಟ್ ಇಟ್ಟು ಕಟ್ಟ 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 ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಡಿಯೋದು ಅದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಜನರಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಆವಾಗಲೇ ನಾವು ಬಹುಶಃ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇವತ್ತು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಊರಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ನಾಟಕ ತಂಡದವರು ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅವತ್ತು ಸಹ ಅದನ್ನು ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನು ದಿವ್ಯ ದರ್ಶನ ನಾಟಕವನ್ನು ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದೇನೆ ಓ ಅವ್ರು ನಾನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದೆವು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ ನಾಟಕ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ನಂಗೆ ಕಂಡಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನೈಜತೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಲಾವಿದನಿಗೆ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತದ್ದು ಮತ್ತೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟುಬೇಕು ಅದನ್ನು ಸ್ವಂತ ಅಭಿನಯಿಸಬೇಕು ಭಾವಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಟಚ್ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದನಿಗೆ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಬಿಟ್ಟುಬೇಕು ಸರ್ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಗೆ ನಾಟಕ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಹಿ ನೆನಪು ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ಮರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ನಾಟಕ ನನ್ನ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ತುಂಬ ಕಹಿ ಘಟನೆ ತುಂಬ ಇರ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲಾವಿದನಾಗಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಸ ಇದನ್ನು ಕೇಳೋರು ಕೂಡ ಕಲಾವಿದರಾಗಿರೋ ಕಾರಣ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾಟಕ ರಂಗದ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದ ಇರ್ತಾರೆ ನಾನು ಅವ್ರು ತುಂಬ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತೀರಲ್ಲ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಬೇಗ ಉನ್ಮ ಉನ್ಮಾತಾಗೋದು ಬೇಗ ಕರಗೋದು ಬೇಗ ಕೋಪ ಬರೋದು ಇದು ಕಲಾವಿದರ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ವರನ ಶಾಪನ ಅಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಕಲಾವಿದರಾದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾತುಗಳು ಬರ್ತದೆ ಚರ್ಚೆಗಳಾಗ್ತದೆ ಜಗಳಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಂತದ್ದು ಮನಸ್ಸಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದೇ ಗಿರಲೇ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾನು ಗಮ್ಮ ಹೇಳಿದೆ ಅಳು ನಂಗೆ ನಾನು ಗಮ್ಮ ಅಂತ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅವಮಾನ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನೋವಾಗಿದೆ ನಾನು ತಪ್ಪೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಹೆಸರು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಆಶೆ ಪಟ್ಟು ಮಾಡಿದಾಗ ತುಂಬ ನೋವು ಕೊಟ್ಟವರು ನನ್ನ ಎದುರು ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಆ ಕ್ಷಣದ ಬಂದು ಅದೇನು ಗೊತ್ತಾ ಬೈದೆಲ್ಲ ಬೈದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮಾಷೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಕಾಲಿ ಇಡ್ಲಿ ಅವಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಇದು ಈಗಿನ ಮತ್ತು ಆಗಿನ ಒಟ್ಟು ಇರ್ಬೋದು ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನನಗೆ ಹಾಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಕಲಾವಿದರ ಇದು ಇದ್ದದ್ದೆ ಹೌದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕಲಾವಿದರ ಹತ್ರ ವೀಕ್ನೆಸ್ಗಳು ಬೇಗ ಬೇಗ ಬರ್ತದೆ ಬೇಗ ಒಬ್ಬರು ಹತ್ರ ಪ್ರೀತಿ ಬರೋದು ಬೇಗ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಬಿಡೋದು ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಶಾಪ ಅಲ್ಲ ಅವನು ಖುಷಿ ಅಲ್ವಾ ಯಾವ ಬಸ್ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಅಂತ ಸೀಟ್ ಕರೆದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಯಾರು ಬೈಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಇದ್ರು ಬಲೆ ಶೈರ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿ ಅಲ್ವಾ ಈಗಂತೂ ಕಲಾವಿದರ ದೊಡ್ಡ ಗೌರವ ಇದೆ ದೊಡ್ಡ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನನಗೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಇದೆ ಸರ್ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಈಗ ನೀವು ಕಲಾವಿದನಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು ಸರ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮೊದಲಿಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆಮೇಲೆ ಮದುವೆ ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಟೀಚರ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚುರುಕಿದ್ದ ಕಾರಣ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ನನ್ನ ಅಮ್ಮನ ನನಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಓಕೆ ಭವಾನಿ ಟೀಚರ್ ಅಂತ ನನ್ನ ಅಂದರೆ ನೀವು ಈ ಐದನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಶುರುವಾಗುವ ಅಮ್ಮನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸತ್ತರ್ಚ ನಾಟಕವನ್ನು
ನನಗೆ ಅದು ಕ ಸರಿ ಕಂಡಿದೆ ಆವಾಗಲೇ ಅನ್ನೋ ವಿಟ್ಲದಲ್ಲಿ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದೆ ಓ ಆವಾಗಲೇ ಇವತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದ ದೊಡ್ಡ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಆಗಲೇ ನಾನು ವಿಶ್ವೇಂದ್ರ ಪರಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಅವಾಗ ಇಂಥ ಗಲಾಟೆಗಳಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಯಾರು ಇರ್ಬೋದು ವಿಶ್ವೇಂದ್ರ ಪರಿಷತ್ ಇಟ್ಬೋದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಆವಾಗ ವಾತಾವರಣ ಇತ್ತು ಮಧುವಣ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೆಗಿಲಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಆಗಿನ ವಾತಾವರಣ ಈಗ ನಾನು ತರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗೆ ಇತ್ತು ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಮೊದಲು ನೀವು ಬರುವಾಗ ಹಾಗಿತ್ತು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಭೇದ ಧರ್ಮ ಭೇದ ಮೈತ್ರಿ ಸಾಬ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾಟಕ ಬರ್ದವರು ಅವ್ರದ್ದು ಹಾಡು ಬರ್ದದ್ದು ಇವತ್ತಿಗೂ ಜೀವಂತ ನೂಲಿನ ಎಳೆಗೆ ಜೀವನವನ್ನು ಹೇಳಿ ಒಂದು ಹಾಡು ಬರೀತಾರೆ ಅವರು ಓಂ ಸರಸ್ವತಿ ಅಂತ ಬರೆದು ಮತ್ತೆ ನಾಟಕನ ಬರೀತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಜಾತಿ ಈ ಜಾತಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡವ ಅವಳು ಇವರು ದೊಡ್ಡವರು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇರ್ತಾ ಈಗಲೂ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ್ಲೇ ಅಭಿನಯಿಸುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಸೇರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಬಾಬ ನಂಗೆ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಹುಡುಗ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಹುಡುಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೇನೆ ನೋಡಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಲಾವಿದರು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಲಾವಿದರು ಇತ್ತು ಆ ಕಲಾವಿದರ ಮೂಲಕ ಅವರ ನಟನೆ ಅವರ ಸಾಧನೆ ಮೂಲಕ ನನಗೆ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ ನನ್ನ ಊರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹದಿಮೂರು ಬಾರಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಬಿರುದು ಸನ್ಮಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನನಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಲಕ್ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ಲಕ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ನನಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಚೇತನ್ ಅವರೇ ನಾನು ಮುಖಪುಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ಮುಖಚಿತ್ರ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೈಂಟ್ಸ್ ಮುಖ ಚಿತ್ರ ಮಾಡೋದು ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಕಲಿ ಆರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಚಿತ್ರ ಕಿತ್ತರೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನಗೆ ದೇವರಾಜ ಸೀತಾರಾಮ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಕವಿ ಸಾಹಿತಿ ದೊಡ್ಡ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರ ಅದು ಅದು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅವರು ನಾನು ಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ಮುಖ ಚಿತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ನಾನು ಮಾಡಿ ಅವರು ರಾಮಾಯಣ ಅಂತ ಬರೆದಾಗ ಮುಖ ಚಿತ್ರ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಸ್ಟೈಲಿ ಮುಖ ಚಿತ್ರ ಮಾಡಿದೆ ಯಾವುದು ರಾಮ ಚಿತ್ರ ಚಿತ್ರ ಮಾಡದೆ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಚಿತ್ರ ಮಾಡಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ದೇರ ಎಡನೀರು ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಮಠದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು ವಾರ ಕೂತುಕೊಳಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ಗವ ಮೆಡ್ರಸ್ ಗವರ್ನ ತರಿಸಿ ಕಾಲಯ ನೋಡಿ ಮೆಡ್ರಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಲ್ಲ ಆವಾಗ ನನಗೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ತೋಡಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂಥ ನಾಟಕ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕಲೆ ಸಾಧನೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂಥ ಗೌರವ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಮೆಡ್ರಸ್ ಗೌರ್ನ ಇರೋದು ಎಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಂಥ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳ ಒಡನಾಟ ನನಗಿತ್ತು ಅಂಜೆ ಮಂಗೇಶ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಂಕರ್ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು ದೇವರ ಸೀತಾರಾಮ ಇರ್ಬೋದು ಒಡನಾಟದಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ ಇದ್ರೆ ಕಾರಣ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಬಿರುದುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಈಗ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಲಾವಿದ ಒಂದಷ್ಟು ನಾಟಕ ಒಂದು ಹತ್ತು ನಾಟಕ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಾಟಕ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೊಂದು ಬಿರುದು ಕೊಟ್ಟು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಮೊದಲಿನವರು ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ನಾಟಕ ಒಂದು ಅವ ಅವನ ಜೀವನವನ್ನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಪಣ ಇಟ್ಟರೂ ಕಡೆಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಅದರಿಂದ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಾಕ್ತ ಅವರು ತೀರ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಬಿರುದು ಕೊಡೋದು ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು ಸನ್ಮಾನ ಅನ್ನೋದು ಕಲಾವಿದನಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಬೇಕು ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊಡ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬರ್ತದೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬರೋದು ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್
ಅದೇ ಒಂದು ಖುಷಿ ನಮಗೆ ಅಲ್ವಾ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು ನನ್ನ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೆ ಜೀವಂತ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ಬೋದು ತುಂಬ ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನಾಟಕ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಆಯ್ತಾ ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ ನಾಟಕ ಮಾಡಿದೆ ಮಂಗಳೂರು ಕೇ ಕೇಂದ್ರ ಎಲ್ಲ ನಾಟಕ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮಂಚಿನ ನಾಟಕ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನ ಕರೀತಿದ್ದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ನಾಟಕವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ರಾಮ ಬಿಸಿಬಿಡೋ ನಾಟಕ ಕೂಡ ನಾನು ಅವರು ಒಂದು ಅಬ್ಬಕತಿವಿಯ ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ತಿದ್ರು ಒಳ್ಳೆ ನಾಟಕ ಅವರು ಬರ್ದಾಟ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಆ ದಿವಸ ಕರೆದು ಅವರಿಗೊಂದು ಹಾರ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಕಲಾವಿದನಾದ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ತಲೆ ಬಾಕುತ್ತೇನೆ ಅಲ್ವಾ ಇದು ನನ್ನ ಒಂದು ನೇಚರನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಸರ್ ಕಡೆಯದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಂತ ನಾವು ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನೀವು ಏನು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ ಸರ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ನೀವು ಒಬ್ಬ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದವರು ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನಗು ಚಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಚಂದ ನಿಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೆವು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅದೇ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಲಾವಿದ್ರಂತ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ನಾನು ಆಗಲೂ ಹೇಳೋದಿದೆ ನಾವು ಸ್ವಾಮಿಗಳಲ್ಲ ನಾವು ದೇವರುಗಳಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿಕೆದವರಲ್ಲ ನಾವು ಗೋಲ್ಡ್ ಕಲಾವಿದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಸಾಧಾರಣ ಮನುಷ್ಯರು ನಮ್ಮದು ವಿಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಧನ್ಯ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ ಹಾಗಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಾವಿರ ಜನ ಸಾವಿರ ಕಣ್ಣುಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಚಲನ ಒಲ ನಡೆ ನುಡಿಯನ್ನು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕಲಾವಿದನ ಗೌರವದಿಂದ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ನಾವು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು ಇಟ್ಟು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ನಾಚಿಕೆ ಪಡುವ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೆಸಿಗೆ ಆಗುವ ಆಗಿರಬಾರ್ದು ಅದು ಗೌರವ ಪಡುವ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಪಡುವ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಗೌರವಿಸುವ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೆಜ್ಜೆ ನೀಡುವ ಕಲಾವಿದ ನಾವಾಗುವ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಲಾ ಮತ್ತು ಉಳಿತಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರೀತಿ ಜನ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ದಸ್ತ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗೂ ಶರಣು ಅನ್ಬೇಕು ನಾವು ಅಲ್ವಾ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ನಾವು ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹುರುಪು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಮಂಜು ಸರ್ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಈ ಖುಷಿಯನ್ನು ಸಂತೋಷ ಬೇಸರ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಬೇಕು ಒಂದು ಸುರಿಗೆ ಬೈದು ನಾನು ಮಾತು ಬಂದಿರೋರಿಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆಯ್ತೀರಿ ನೀವು ಬರ್ತೀರಿ ಸಂದರ್ಶನ ಕಾಂತಿ ಇದು ಹೆದರಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ನನಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲು ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಕಲಾವಿದ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದವ ನಂಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕರೆದಿದ್ರು ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಎರಡು ತಿಂಗಳ ನಿಲ್ಲುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹೆಂಡತಿ ಬೈತಾಳೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂದರ್ಶ ನಿಮ್ಮಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಖುಷಿ ಮತ್ತೊಂದು ನಾನು ಮದು ಬಂದಿರಬೇಕು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಬೇಕು ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಕ ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಂಕರ ಇರ್ತದೆ ಅವರು ಇರಬೇಕು ನಾವು ನಾಟಕ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ನಾಟಕ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಷ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವನನ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಇವನು ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯ ನಾನು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಕಲಾವಿದನಲ್ಲಿದ್ದ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನನಗೆ ಹೆಸರು ಬಂದಿರೋದು ಅಂತ ನಾನು ನಂಬಿತವ ಅದು ಅದು ಒಂದು ಅಲ್ಲ ಇನ್ನು ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಎಲ್ಲದಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಲಾವಿದರು ಇದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮೂಲಕ ನನಗೆ ಹೆಸರು ಮಂಜು ಇಟ್ಲು ಒಳ್ಳೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಾಟಕದ ಮಂಜು ಇಟ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ ಕಾರಣ ಏ ನನಗೆ ಒಂದು ಅಹಂಕಾರ ಐತಿ ಮಧು ಬಂಗಾರ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ತಣ್ಣ ನಾಟಕ ಉಂಟು ಮದ್ದು ಬಂಗೆ ಕಲಾ ನಾಟಕ ಮಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇದರಿಂದ ಕರ್ಮಂಟ್ ಮಾರೆ ತುಂಬ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿತು ಅವ್ರದ್ದು ಅಲ್ವಾ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವು ಶುರು
ನನಗೆ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಯಾಕಂದರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಬಂತಲ್ಲ ಯಾರಿಂದ ಆಗದ ಸಾಗದ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮನೆ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಏರುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಯ್ತು ಇಲ್ಲದೆ ಮಂಜು ಇಟ್ಲ ನಾಟಕ ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗುರುತಿಸಿದ್ರೆ ನಾನು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಇಚ್ಚಿ ಮಾಷ್ಟ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಬಲೆ 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 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ವರ್ಷ ಮುದ್ದು ಬಂದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡದವರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮಂಥ ಕಲಾ ಮಾತೆಯ ಪೂರ್ಣಾನುಭವ ಪಡೆದಿರುವಂಥ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳುವಂಥ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ದಯವಾಗಿ ನಮಿಸ್ತೇನೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ರಂಗ ದಿಗ್ಗಜ ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಮಂಜು ಇಟ್ಲ ಅವರ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದಿರಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ನೋವು ನಲಿವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇದು ಸಂದರ್ಶನದ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಂದರ್ಶನದ ಒಂದು ಇದೇ ಭಾವನೆ ಉಂಟಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದರು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಇನ್ನಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅತಿಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೊಂದಿಗ